നമസ്കാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭീതിയിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസുകളുടെ വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് മൃഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആറ് തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസുകൾക്കാണ് മനുഷ്യരിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് കൊറോണ വൈറസുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലായിരുന്നു ഈ കൊറോണ വൈറസുകൾക്ക് മനുഷ്യരിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ വൈറസുകൾ അത്ര കണ്ട അപകടകാരിയായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇവയ്ക്ക് ജെനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ഇവ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയി മാറുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സതേൺ ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സാസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് കാരണമായതും ഇതേ കൊറോണ വൈറസുകളാണ് സാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം പതിനേഴോളം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ അസുഖം വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി എണ്ണൂറോളം ആൾക്കാർക്ക് ഈ അസുഖം കാരണം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം ലോകത്തെവിടെയും സാസ് എന്ന അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ടായ മേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് കാരണമായതും കൊറോണ വൈറസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന അസുഖം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ സിറ്റിയിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് പനി ഡ്രൈ കഫ് അതികഠിനമായ ക്ഷീണം ഇവ കൂടാതെ ചിലരിൽ ബോഡി പെയിൻ മൂക്കടപ്പ് മൂക്കൊലിപ്പ് തൊണ്ടവേദന വയറിളക്കം കൂടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഈ രോഗം വന്നിട്ടുള്ള എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആറിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രായമായവരിലും മറ്റ് ചില അസുഖങ്ങൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടോ കരൾ സംബന്ധമായിട്ടോ കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ എടുക്കുന്നവർ ഇവരിലൊക്കെ ആണ് ഈ അസുഖം വന്നിട്ട് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ അസുഖം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ അസുഖമുള്ള ഒരാൾ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ശരീരസ്രവം ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സ്പ്രെഡ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു മീറ്റർ ചുറ്റളവിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വായു ശ്വസിക്കാൻ ഇടയാവുന്നത് വഴി ഈ വൈറസുകൾ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസുകൾക്ക് വായുവിൽ കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇവ ഏതെങ്കിലും സർഫേസിൽ ചെന്ന് വീഴും ഈ സർഫേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കൈകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കാൻ ഇടയായാൽ ഈ വൈറസുകൾ അത് അയാളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തും അതിനുശേഷം ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണോ മൂക്കോ വായോ തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈറസുകൾ അതുവഴി ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻലി ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ഈ ഡയറക്റ്റ് ഡോ ഡ്രോപ്ലെറ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന വഴി മാത്രമാണ് ഈ അസുഖം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അസുഖം സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈകൾ സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചോ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ കൈകൾ നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കാം ഇതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കൈകഴുകലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടുവന്നത് സാനിറ്റൈസറിനെക്കാളൊക്കെ നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടും സോപ്പ് വെള്ളം
അകലം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അടുത്തതായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായയിലോ തൊടാതിരിക്കുക മെയിൻലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വൈറസുകൾ കടക്കുന്നത് ഈ കണ്ണ് മൂക്ക് വായ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എവിടേക്കോ കൈകൾ കൊണ്ട് തൊടുന്നതാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എവിടേക്കാണ് വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് കണ്ണ് മൂക്ക് വായ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് തുടരുത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരോ ഗുഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ഗുഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വായും മൂക്കും ടിഷ്യൂ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ടിൻ്റെ മടക്ക് കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുവഴി നമുക്ക് തുമ്മും തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അതിലാണ് മെയിൻലി ഈ വൈറസുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അതിനുശേഷം ഈ ടിഷ്യൂ എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചെറിയാതെ നശിപ്പിച്ച് കളയാം അടുത്തായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഈ ഒരു അസുഖം കൺട്രോളിലേക്ക് വരുന്നവരെയെങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ വന്നവരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പതിനാല് ദിവസം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലുമുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്ന് ഒ പിയിലൊന്നും ക്യൂ നിൽക്കാതെ അത് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമാവും ദിശാ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ എല്ലാവരും തന്നെ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഈ ഒരു സമയത്തില്ല പലർക്കും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ മാസ്ക് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ ചെറിയ ഇതുപോലെ ചുമയോ തുമ്മലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇവരെ പരിചരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്രയോ ആൾക്കാർ മാത്രം മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചെറിയ തൂവാലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തൂവാലയൊക്കെ ആംഗിൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ മടക്കിയിട്ട് മാസ്ക് പോലെ മുഖം കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവരും തന്നെ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സർക്കാരും എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്